అన్ని రకాల నొప్పుల నుండి తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తాయి మై డాక్టర్ పెయిన్ రిలీఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేకుండా ఎప్పుడు కాడు వచ్చి నేనే చేసిన నేనే చేసిన అంటారు కానీ సో దిస్ ఇస్ కాల్ డెవలప్మెంట్ అంటే యా ఇట్స్ డెవలప్డ్ మీరు కేటీఆర్ ఎట్లా చూస్తారు కొత్తగా వచ్చిన వాడు ఈ ఊరికి ఏదో చేయాలి దేశానికి ఏదో చేయాలని తాపత్రయపడే కుర్రాడు కనపడ్డాడు అప్పుడు ఇప్పుడు కేటీఆర్లో తెలంగాణ మూమెంట్ పట్ల మీ మనోభావాలు నిజాం కాలేజ్ నుంచేమో ఆ ప్రొఫెషన్ వస్తుండే వీవీ కాలేజ్ నుంచి మా ప్రొఫెషన్ వస్తుండే ఇది కలిసి ఉండాలనే ప్రొఫెషన్ వీరా ఇది రెగ్యులర్గా చేసుకుంటా చేసుకుంటా ఒకరోజు ప్యాలెస్ థియేటర్ దగ్గర జార్జిరెడ్డిని చంపిన తర్వాత కూడా ఫైరింగ్ అయింది కొట్టుకున్నాం మేము ఓకే తర్వాత జైలుకి కూడా వెళ్ళాను నేను ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి గవర్నమెంట్కి మధ్యలో ఒక అడ్డు కూడా కనబడుతున్నట్టు ఉన్నట్టుగా కనబడుతుంది నా రెమ్యునరేషన్ గురించి మాట్లాడే హక్కు నీకు లేదు కానీ నా టికెట్ రేటు పెంచే హక్కు నీకు ఎందుకు ఇవ్వాలి నువ్వు టికెట్ రేటు పెంచుకొని అడుగుతున్నావు కాబట్టి రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నా ఆయన అడుగుతుంది ఎందుకు భయపడుతున్నారు అది చేస్తే చాలా కృతకంగా ఉంటుంది బాగోదు ఇంకా సినిమా ఇండస్ట్రీకి పనికి వచ్చే ఒక పని ఏమన్నా గవర్నమెంట్ చేయాల్సి వస్తే ఒక మూడు ప్రతిపాదనలు మీరు ఏమి ఇస్తారు సార్ కేసీఆర్ గారు మాట్లాడితే రెండు వేల ఎకరాలు ఇస్తా అంటాడు అది ఇయ్యడు బాగుంటుంది ఇంకో మినిస్టర్ గారు నీకు సింగిల్ సింగిల్ విండో చేస్తా అంటాడు సింగిల్ విండో చేయరు ఇవన్నీ కాదు కానీ ఆంధ్రాలో ఎక్కువ కనబడుతుంది కదా ఈ కుల రాజకీయాలు చెప్పుకుంటే సిగ్గేసే పరిస్థితుల్లో ఉంది పార్టీలు కూడా కులాల పార్టీలుగా మారిపోయి ఆంధ్రాలో ఉన్న మూడు పార్టీలు మూడు కులాలు అది చాలా అసహ్యంగా ఉంది వినటానికి అసహ్యంగా ఉంది చెప్తానికి అసహ్యంగా ఉంది ముందు ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు పరిపతి ఎంతగా పడిపోయింది అనుకుంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ ఎట్లా చూస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుగు రాష్ట్రానికి పనికి వస్తాడు అనుకున్నాను నేను చూడడానికి ఎందుకో మరి మోడీ మీద మోజో లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు మీద మోజో కానీ కేసీఆర్ మీద కోపం వచ్చింది అనుకున్నాం నాకు దమ్ముంటే ఓపిక ఉంటే కేసీఆర్ అంతా నేను చూస్తానాలే అంతేగాని నేను పోయి మోడీ అంకుల్ని తీసుకొచ్చి నీ అంత చూస్తాను పవన్ కళ్యాణ్ని ఆంధ్ర ప్రజలు నమ్మలేదు ఆయన పోటీ చేసిన నియోజకవర్గ ప్రజలు కూడా నమ్మలేదు మరి మోడీ ఎందుకు నమ్ముతున్నాడు హలో నమస్తే నేను మీ ప్రొఫెసర్ గంటా చక్రపాణి నేను నిజానికి ఏదో ఒక చిన్న వీడియో చేయాలనంటే నేను స్టూడియోకి వచ్చాను వచ్చేసరికి స్టూడియోలో తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ గారు ఉన్నారు మనందరికీ తెలుసు తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ గారు సామాజిక స్పృహ ఉన్నటువంటి అతి కొద్ది మంది సినీ ప్రముఖుల్లో ఒకరు సాధారణంగా సినిమా వాళ్ళకు సామాజిక స్పృహ ఏమి ఉంటుంది అని అనుకుంటారు కానీ మీరు తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ గారితో మాట్లాడితే గంటల తరబడి జ్ఞానాన్ని పంచుతుంటారు ఆయన నాకు చాలా కాలం నుంచి వారితో మాట్లాడాలనేటువంటి కోరిక కూడా మనసులో ఉండింది అనుకోకుండా ఇవాళ ఆ అవకాశం నాకు వచ్చింది నమస్తే భరద్వాజ గారు నమస్తే సార్ యా తమ్మారెడ్డి భరద్వాజ గారిని చూస్తే నాకు కొన్ని హైదరాబాద్ జ్ఞాపకాలు కొన్ని ఉద్యమ జ్ఞాపకాలు కొన్ని తెలంగాణ జ్ఞాపకాలు కొన్ని రాజకీయ అంశాలు స్ఫురణకు వస్తాయి ఈ నాలుగు భాగాలకు సంబంధించి ఒక నాలుగు ఐదు ప్రశ్నలతోటి మనం ఈ సంభాషణని కొనసాగించాలి కొనసాగిద్దామని అనుకుంటున్నాను భరద్వాజ గారు మీరు హైదరాబాద్ మొదటి జనరేషన్ మా టర్మ్స్లో మాట్లాడుకుంటే హైదరాబాద్ ఎట్లా ఉందండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు నిజం చెప్పాలని దరిద్రంగా ఉంది అంటే దరిద్రంగా అంటే సి మనం ఇది డెవలప్మెంట్ అనుకుంటే డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ అయిపోయింది అనుకోవాలి బట్ హైదరాబాద్ చాలా ఆరాంగా రెస్ట్గా చాలా ప్రశాంతంగా ఉండేది రెస్ట్ తీసుకోవాలన్నట్టుండేది పని పని చేసుకునే వాళ్ళం చేయకుండా ఉండేవాళ్ళం కాదు కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే క్లమ్జీ అయిపోయింది ఇప్పుడు పూర్వకాలం ఇప్పుడు మీరు ఇవాళ రోడ్లు వైడెనింగ్ అంటున్నారు కదా లక్డి కాపుల్ దగ్గర రోడ్డు అసెంబ్లీ ముందు రోడ్డు ఉంది అది ఆ రోజుల్లో ఉన్న రోడ్ అది ఇవాళ ఇవాళ ఏమి ఎక్స్టెండ్ చేయలేదు అది ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫీట్ ఉంటుంది సో అట్లా పెద్ద రోడ్లు ఉండే అన్ని పెద్ద రోడ్లు ఉండే బాగుండేది ప్రశాంతంగా ఉండేది ఇక్కడికక్కడ మనకు ఎక్స్టెన్షన్ చెట్లు జోలు 
ఎన్నింటి మన ఒక చెరువులు అంత బాగుండేది అది బట్ ఇప్పుడు ఇట్లా అయిపోయింది సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ డెవలప్మెంట్ అంటే యా ఇట్స్ డెవలప్డ్ ఏ లాట్ యా ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు డెవలప్మెంట్ని ఎట్లా చూస్తున్నాం అని అంటే మనం జీడిపిలు ఏజీడిపి జిఎస్డిపిలు లేకపోతే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఎన్ని ఇండస్ట్రీస్ వచ్చినాయి అంటే ఒకటి మాత్రం వస్తాం సార్ మీరు చూసినటువంటి సిక్స్టీస్ సెవెంటీస్ హైదరాబాద్కి ఇవాళ ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్కి క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ అనండి ఫెసిలిటీస్ అనండి లేదా మిగతాయనండి ఇవన్నీ పెరుగుతున్నాయి కాబట్టే చాలామంది దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి రాష్ట్రం నుంచి హైదరాబాద్కి వలసలు వస్తున్నారు ఈ ఫినామినాని మీరు ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటారు అంటే మీకు ఆ ఫినామినా మొదటి నుంచి కూడా ఉంది ఇవాళ కొత్తగా వచ్చిందేం కాదు ఇప్పుడు మా చిన్నప్పుడు మేము ఎక్కడ ఇరవై ఓట్లకు పోతే మాకు ఐదు పది పైసలకి ఛాయ్ వస్తుండే ఇరవై ఐదు పైసలు ఇస్తే బన్ బటర్ జామ్ వస్తుండే తినేస్తే ఫుల్ హౌస్ ఫుల్ అయిపోతుండే బిర్యానీ అంటే అప్పుడు ఆటన అంటే బిర్యానీ ఉంటుండే ఇరాని హోటల్లో సో ఇవన్నీ దొరికాయి అక్కడ మంచినీళ్ళు ఇచ్చేవారు ఫ్రీగా ఇచ్చేవారు అక్కడ పోయి ఎప్పుడు పడితే లోపల రావచ్చు పోవచ్చు ఇవాళ ఏదైనా హోటల్ పోయి నీళ్ళు తాగుతుంటే అంతరు లోపల కూడా రానియరు ఇవాళ రేపు పోవాలంటే సులభంగా పోతే పైసలు ఇచ్చి ఉచ్చపోసి రావాలి ఈ పరిస్థితి అంటే ఇది బెటర్ అయిందంటే బెటర్ అయింది చెడిపోయిందంటే చెడిపోయింది సో అవన్నీ చూసిన వాళ్ళకి ఈ కొత్తగా కనపడతాయి ఇవన్నీ బట్ యాజ్ యూ సైడ్ ఇవాళ మారుతున్న సమాజంతో పాటు మారుతున్న అంతరాలు ఇవన్నీ మారుతున్నాయి కాబట్టి కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో కొన్ని చేయాల్సి వస్తే చేస్తున్నారు బట్ ఏదైనా కానీ ప్లానింగ్ లేకుండా డెవలప్ అయింది ఇక్కడ డెవలప్ చేయంటే కానీ ప్రాపర్ ప్లానింగ్ లేదు ఎవరి కాడ వచ్చి నేనే చేసిన నేనే చేసిన అంటారు కానీ ఏం ప్లా సరిగ్గా ప్లాన్ చేసి ఉంటే ఇంక ఐ మీన్ బెటర్ ఎందుకంటే చాలా బాగుండేది క్లైమేట్ కానీ పొల్యూషన్ లేకపోతుండే టోటల్ పొల్యూషన్ ఫ్రీ హైదరాబాద్ మా చిన్నప్పుడు అయితే ఇప్పుడు బా భారతదేశం అయిపోయినాక ప్రెసిడెంట్ గారు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారికి ఆస్తమ అని చెప్పి ఇక్కడికి వచ్చి ఉంటుండే అందుకే ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ హౌస్ ప్రెసిడెంట్ హౌస్ దానికోసం దాని కొరకు కేవలం ఆయన కోసమే పెట్టింది అది ఓకే సో అంత పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఊరు ఇది ఇవాళ పొల్యూషన్ హైయెస్ట్ పొల్యూషన్స్ ఇది కూడా ఒక ఊరు వచ్చింది మేడం అది ఢిల్లీ అంత కాదు కానీ కొంచెం పొల్యూటెడ్ అయిపోయింది అంటే చాలా మంది వ్యూవర్స్కి కూడా ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది భరద్వాజ గారు ఎట్లా హైదరాబాద్ అయినారు అంటే హౌ కమ్ యువర్ ఫ్యామిలీ కేమ్ టు హైదరాబాద్ అంటే యాక్చువల్గా మేము సారథి స్టూడియో ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో ఉన్నారు ఓకే రోజులు మారే సినిమా హండ్రెడ్ డేస్ ఆడింది ఇక్కడ ఫిఫ్టీ త్రీ ఓ ఫిఫ్టీ ఫోర్ టూలో ఫిఫ్టీ ఫోర్లో ఇప్పుడు సమ్ టైమ్ అప్పుడు రోజులు మారే ఫస్ట్ ఫిలిం హైదరాబాద్లో హండ్రెడ్ డేస్ ఆడిన సినిమా ఫాదర్ దానికి మేనేజర్ ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ సినిమాకి దాని హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ చేసినప్పుడు తమరి కృష్ణమూర్తి గారు చేసినప్పుడు ఆ ప్రొడ్యూసర్ గారు శివరామ కృష్ణ ప్రసాద్ గారు చల్లపల్లి రాజా గారు తమ్ముడు ఆయన ఆయన మనం హైదరాబాద్లో స్టూడియో ఎందుకు కట్టకూడదు అని అప్పుడే అప్పుడే ఇది ఇక్కడ షిఫ్ట్ అవుతుంది క్యాపిటల్ అనుకుంటున్నారు ఇంకా అవ్వలేదు అప్పటికి అవుతుంది అనుకుంటే అవును కొంటే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి అప్పుడు సారథి స్టూడియో రాజా కిషన్ ప్రసాద్ బిల్డింగ్ అది ఓ ఓకే రాజా కిషన్ ప్రసాద్ బిల్డింగ్ అది పదకొండు ఎకరాలు పన్నెండు ఎకరాలు ఇప్పుడు ఆ బిల్డింగ్ ఇప్పటికి కూడా ఉంది ఆయన పేరు ఉంటుంది అక్కడ ఆ బిల్డింగ్ కొనుక్కొని దాంట్లో చేసి సారథి స్టూడియోలు కట్టారు సో ఫాదర్ వాళ్ళు షిఫ్ట్ అవడానికి అంటే ముందు మేము వచ్చేసిన ఫాదర్ వాళ్ళు ఫిఫ్టీ సిక్స్లో వచ్చారు మేము ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో వచ్చేసాం స్కూల్లో జాయిన్ అవుతాను మేము వెస్లీలో జాయిన్ అయినాం అప్పుడు మేము నేను మా అన్నయ్య సికింద్రాబాద్ సికింద్రాబాద్ వెస్లీ నేను గమీర్పేట నుంచి సికింద్రాబాద్ పోతుంటే బస్సు ఒక బస్సు మళ్ళీ కొట్టుకొని పోయి వస్తుంటాం అన్నమాట సో అప్పటి నుంచి హైదరాబాద్ అట్లా సెటిల్ అయిపోయాను సో ఎల్లారెడ్డి కూడా మా ఇల్లు ఒకటే ఉండే అమీర్పేటు ఎల్లారెడ్డి కూడా కంపేర్ చేస్తే అమీర్పేటలో ఐదు నవాబుల్ బిల్డింగు ఎల్లారెడ్డి గూడాలో ఇటు సైడ్ మాది ఒక బిల్డింగ్ ఒకటే బిల్డింగ్ తొమ్మిది ఎకరాల ల్యాండ్ అది ఒకటే బిల్డింగ్ మాది ఉండే సో అమీర్పేట్టు ఇప్పుడు ఉన్నది అటు ఒక నవాబు ఇటు ఒక నవాబు ఇక్కడ న్యూ సైన్స్ కాలేజ్ అంతా ఒక నవాబు ఇప్పుడు మొత్తం న్యూ సైన్స్ కాలేజ్ కనపడతలేదు కానీ మొత్తం ల్యాండ్ అంతా కలిపి ఒకటి ఇప్పుడు మొత్తం అంతా ఎన్ని కొన్ని వందల ఇళ్ళు వచ్చినాయి సో అట్లా వీ బికేమ్ హైదరాబాద్ ఇస్తాను అంటే ఒక రకంగా చూడాలనుకుంటే సార్ ఇప్పుడు ఉన్న సినిమా వాళ్ళు మన తెలుగు టాలీవుడ్ అని అంటున్నాం కదా వాళ్ళలో మొదటిసారిగా హైదరాబాద్ వచ్చింది మీ ఫ్యామిలీ ముఖ్యంగా మీరు సినిమా వాళ్ళలో సినిమాలో ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ మనది అంటే మా ఎంబడి మా తర్వాత సారథి స్టూడియో ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ కాబట్టి ఫాదరు
తెలంగాణ సినిమా మీద కూడా మంచి పుస్తకాలు పరిశోధన జరుగుతుంది నిజానికి అప్పటికే వంద వంద వందేళ్లకు దగ్గర దగ్గరగా సినిమా స్టూడియోలు ఉన్నాయి ఇక్కడ సినిమా నిర్మాణం ఉంది సినిమా ప్రదర్శన ఉంది సారథి స్టూడియోస్ అనేది తెలుగు సినిమాకి ఒక మెట్టులాగా పనిచేసి కానీ చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే నాగేశ్వరరావు గారు సినిమాని తీసుకొచ్చారు చిన్నారెడ్డి గారు సినిమా పరిశ్రమ ఇక్కడికి ఇది చేశారని అనుకుంటారు వెరీ గుడ్ అంటే నిజానికి కూడా కల్చరల్గా ఒక ఎందుకంటే మీరు ఫిఫ్టీస్లో విజయవాడ నుంచి ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి మెడ్రాస్ నుంచి వచ్చి మెడ్రాస్ నుంచి వచ్చినప్పుడు మెడ్రాస్ అనేది ఒక బ్రిటిష్ ప్రెసిడెన్సీ అప్పటికి హైదరాబాద్ అప్పటికి కూడా హైదరాబాద్ సపరేట్ స్టేట్గా ఉన్నటువంటిది అప్పటికి కూడా ఇంకా పూర్తిగా నవాబీ కల్చర్ నవాబీ కల్చరే ఉండే ఉండేటువంటిది అంటే మీకు ఎట్లాంటి కల్చరల్ షాక్స్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్ తోటి నాకు పెద్ద షాక్ ఏం లేదు హైదరాబాద్ మరి చిన్నపిల్లం కదండి అది పెద్ద షాక్ అనేది లేదు వచ్చినప్పుడు అయితే నాకు కొత్తగా ఉండే మేము ఫస్ట్ నాంపల్లి నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ లో దిగిన ఫస్ట్ టైం ఓకే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సమ్ టైమ్ ఏదో టైంలో దిగితే మా మా మేనత్త గారు ఇక్కడ ఆల్రెడీ స్కూల్ టీచర్ ఉండే ఆమె గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్ సో ఆమె స్టేషన్కి వచ్చింది ఆమె తీసుకొస్తే టాంగా ఎక్కినాం అక్కడ నాంపల్లిలో టాంగా ఎక్కినాం టాంగా ఎక్కి అక్కడి నుంచి అమీర్పేట్ ఎల్లారెడ్డి కూడా అమీర్పేట అంటే ఇప్పుడు అప్పుడు ఏంది పంచగుట్ట వరకే మనకి మున్సిపల్ ఏరియా రోడ్డు ఉండే అదే ఏరియా ఆ తర్వాత అంతా పంచాయతీ గ్రామ పంచాయతీలో ఉండే పంచగుట్ట గ్రామ పంచాయతీ ఎల్లారెడ్డి కూడా గ్రామ పంచాయతీ అట్లా ఉన్నాను సో అక్కడ ఎల్లారెడ్డి కూడా వెళ్తే మా ఇల్లు ఒకటే తొమ్మిది ఎకరాలు అది రోడ్డు మీద దిగి నడిచిపోవాలి టాంగా దిగిపోయి మనం నడుచుకుంటూ పోతుంటే అంతా ఈ ఆముదపు తోట మొత్తం మా 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 ఇంటి చుట్టు ముట్ట అంతా తొమ్మిది ఎకరాల్లో అది ఎప్పుడు కొన్నారు అది ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో అంటే అది మనం ఒక్కటిదే కాదు మా సార్ అది కమ్యూనిస్ట్ కాలనీ అన్నారు అవును అదే అందుకే అడుగుతాం వాళ్ళందరూ కలిసి కొన్నారు మెయిన్ చంద్రరాయేశ్వరరావు గారు దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరరావు గారు తమ్మారెడ్డి సత్యనారాయణ గారు బాంబే ప్రసాద్ గారు వీళ్ళందరూ కలిసి మొత్తం కలిసి కొన్ని అనమాట తమరెడ్డి సత్యనారాయణ గారు పెద్ద నాన్నగారు కాబట్టి నాన్నగారు కూడా దాంట్లోకి వచ్చేసారు ఓకే సో ఆ సాయుధ పోరాటం బ్యాచ్ అనుకుంటారు అది ఇప్పుడు వీళ్ళంత సాయుధ పోరాటం బ్యాచ్ అంతా అక్కడ తీసుకున్నారు అది ఎప్పుడు ఎంత చారానే ఉండే అంటే మీరు అంటే మీరు మీరు పెరిగినప్పటికీ సాయుధ పోరాటం అనేటిది ముగిసిపోయి ముగిసిపోయి హైదరాబాద్కి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఎలక్షన్ అయ్యి ఫస్ట్ ఎలక్షన్ అయ్యి ఫ్రెష్ గా ఉన్నారు ఫ్రెష్ గా ఉన్నారు చెయ్యి గుర్తు మీకు కూడా పెద్దగా సాయుధ పోరాట అనుభవం ఏమి లేదు మీకు ఉండే అవకాశం లేదు ఫాదర్ ఫాదర్ కి మీ పెద్ద నాన్నకి మిగతా వాళ్ళందరికి ఆ సాయుధ పోరాటం వాళ్ళు పనిచేసినారు పనిచేశారు కానీ ఎక్కడో మీరు కూడా కొంత సాయుధ పోరాట రాజకీయాల వైపు మొగ్గు చూపినట్టుగా మీరు మీతోటి జార్జిరెడ్డి గారితో ఉన్న పరిచయం కావచ్చు లేదా మీరు విద్యార్థి దశలో మీరు కూడా అంటే మీకు నిజానికి ఆ సాయుధ పోరాటం మీద మమకారం ఉందా ఆయుధం మీద మమకారం తోటి ఆయుధం మీద మమకారం నాకు లేదు కానీ సాయుధ పోరాటం మీద మమకారం ఎందుకంటే దట్ లాట్ ఆఫ్ సాక్రిఫైస్ ఐదు వేల మంది చచ్చిపోయారు అండ్ ఒక ఈ ఈ ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో ఈ దొరతనం పోవాలి నీ కాలు మొగతా నీ బాంచం ద్వారా అనేవాళ్ళు పోవాలి వెట్టి చాకరీ పోవాలని ఆ రోజు భూమి కోసం చేసిన మన వాళ్ళ పోరాటం బ్రహ్మాండమైన పోరాటం అండ్ ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి కూడా నన్ను ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది అది ఎందుకు ఇన్స్పైర్ చేస్తుంది అంటే నేను ఎన్నో రెవల్యూషన్స్ చూశాను బట్ దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ రెవల్యూషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ నా నా ఉద్దేశంలో ఐ మైట్ బి రాంగ్ ఆల్సో మొగ ఆడ ముసలి ముతక పిల్లలు గిల్లలు అందరూ పార్టిసిపేట్ చేశారు మెజారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ పీపుల్ పార్టిసిపేటెడ్ ఇన్ దట్ ఐదాలు పట్టుకుని వెళ్ళారు లోపలికి ఒడిసలు పట్టుకుని పెట్టారు వీళ్ళు అందరూ పనిచేశారు ఎక్సెప్ట్ దూరాలు విడిచిపెట్టేసి ముస్లింలు కొంతమంది ముస్లింస్ విడిచిపెట్టారు అంటే నవాబులు విడిచిపెడితే మిగిలిన వాళ్ళు తురక వాళ్ళు కానీ తెలుగు వాళ్ళు కానీ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేశారు మెజారిటీ దాంట్లో సో ఇంత పార్టిసిపేషన్ ఉన్న రెవల్యూషన్ అయితే నాకు తెలిసి ఎక్కడ లేదు ఎన్ని పుస్తకాలు చదివినా కానీ రెవల్యూషన్ జరిగినాయి అంటారు బట్ ఇక్కడ తెలిసినాయి ఆ తర్వాత ఏంటంటే అందులో పార్టిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళు అప్పుడు అప్పుడు ఫ్రెష్గా వచ్చారు ఫిఫ్టీ టూలోనే కదా వీళ్ళంతా బయటకు వచ్చింది ఫిఫ్టీ టూ దాకా వాళ్ళు చేస్తూనే ఉన్నారు ఫిఫ్టీ ఫైవ్లో మేము వచ్చినాం సో వాళ్ళని చూస్తుంటే ఒక హీరో వర్షిప్ వాళ్ళు ఒక్కొక్క స్టోరీ చెప్తుంటే ఒక్కొక్క ఇది ఉంటే అసలు అట్లా నోరు తెలుసుకొని చూస్తుంటే మేము అంటే వాళ్ళే కాదు వాళ్ళే కాదు మీకు సెవెంటీస్లో కూడా ఒక కొత్త తరం హీరోలు వచ్చినారు తెలంగాణలో ఆ కొత్త తరం హీరోలలో మీరు చూసినటువంటి జార్జిరెడ్డి గారు అయ్యుండొచ్చు జంపాల చంద్రశేఖర్ ప్రసాద్ అయ్యుండొచ్చు లేదా గద్దర్ అయ్యుండొచ్చు
ఓకే జంపల్ నా క్లాస్ జూనియర్ జార్జ్ ఏమో సిరిల్ రెడ్డికి బ్రదర్ సిరిల్ నా క్లాస్మేట్ ఓకే మీరంతా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మేమంతా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ జార్జ్ వచ్చి సైన్స్ కాలేజ్ సో వాడు వీని కోసం మా అందరి కోసం ఇక్కడికే వస్తుండే ఎక్కువసేపు లైబ్రరీ కాలేజ్ ఇడ్స్ పెడితే బ్యాలెన్స్ మా దగ్గర న్యూ సైన్స్ కాలేజ్ కదా ఆర్ట్స్ సైన్స్ కాలేజ్ సైన్స్ కాలేజ్ నుంచి సో ఇక్కడ కూర్చుంటుండే తర్వాత రెస్ట్ గేట్ అయినప్పుడు వచ్చి మన ఇంట్లో ఉన్నారు సిరిలో జార్జ్ ఇద్దరు మన ఇంట్లో ఉన్నారు ఇక్కడ నెల్లారెడ్డి గూడలో ఉంటారు సో అట్లా బాగా క్లోజ్గా ఉంటుంటే మన అనమాట ఈ కూర రాజన్న వీడు ఇది ఉండే జంపాల మాకు జూనియర్ అట్లా బాగా గద్దర్ కలవలేదు గద్దర్ అప్పుడు కాదు తర్వాత తర్వాత కదా సడన్ గా మేము అది అయిపోయినాం సెవెంటీ త్రీకి వెళ్ళిపోయినాం కదా మేము అంటే నేను చాలా స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ ఇచ్చిన నైన్ ఇయర్స్ అయితే అందుకని వీళ్ళందరూ నాకు క్లాస్మేట్లు కొంతమంది జూనియర్లు కొంతమంది సీనియర్ నాలుగేళ్ళ ఇంజనీరింగ్ నైన్ ఇయర్స్ ఐదేళ్ళు కదా అప్పుడు వన్ ఇయర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫెయిల్ అయినా వన్ సబ్జెక్ట్ పోయింది పోతే డిటైనింగ్ ఉండే కదా అప్పుడు ప్రమోషన్స్ లేకుండా డిటైనింగ్ డిటెన్షన్ ఉండే సో అట్లా నాకు త్రీ ఇయర్స్ పోయింది వన్ ఇయర్ వచ్చాము తెలంగాణ హై స్టేషన్ పోయింది ఫోర్ ఇయర్స్ పోయింది ఫోర్ ఇయర్స్ అయితే సెవెంటీ త్రీలో బయటకు వచ్చినాం సిక్స్టీ ఫోర్లో వెళ్ళినాను సెవెంటీ నైన్లో సెవెంటీ త్రీలో బయటకు వచ్చినాం భరద్వాజ గారు ఒక సీరియస్ ప్రశ్న అడుగుతాను ఎందుకంటే మీరు సోషల్ కాన్షియస్నెస్ తోటి పొలిటికల్ కాన్షియస్ పొలిటికల్ కూడా కాన్షియస్గా ఉన్నటువంటి యంగ్ స్టూడెంట్ మీరు క్యాంపస్లో ఉన్నప్పుడు తెలంగాణ సపరేట్ మూమెంట్ వచ్చింది మీరు ఒక ఆంధ్ర వారు ఆంధ్ర నుంచి వచ్చినటువంటి వ్యక్తి మీరు తెలంగాణ మూమెంట్ సిక్స్టీ నైన్లో సెవెంటీలో తెలంగాణ పట్ల తెలంగాణ మూమెంట్ పట్ల మీ మనోభావాలు ఏంటి అంటే మేము యాక్చువల్గా వీ వర్ ఫర్ యునైటెడ్ ఆంధ్ర మీకు గుర్తుందో లేదో నిజాం కాలేజ్ నుంచేమో ఆ ప్రొఫెషన్ వస్తుండే వివి కాలేజ్ నుంచి మా ప్రొఫెషన్ వస్తుండే ఇది కలిసి ఉండాలనే ప్రొఫెషన్ వీరా ఇది రెగ్యులర్గా చేసుకుంటా చేసుకుంటా ఒకరోజు సా ప్యాలెస్ థియేటర్ దగ్గర ఇప్పుడు గాంధీ నెహ్రూ నెహ్రూ స్టాచ్యూ నెహ్రూ స్టాచ్యూ హ్యాబిట్స్లో హ్యాబిట్స్ హ్యాబిట్స్లో ఫైరింగ్ అయింది కొట్టుకున్నాం మేము ఓకే కొట్టుకున్న మేము ఒక రెండు వేల ఉంది మేము అది కూడా బాగానే ఉండే పబ్లిక్ వాళ్ళకే బాగానే ఉండే పబ్లిక్ ఇద్దరం కొట్టుకున్నాము అంటే అప్పుడు మోర్ ఆఫ్ ఐడియాలజికల్ ఏంటంటే ప్రాబ్లము నేను చెప్తాను మీకు కొంచెం ముందుకెళ్తే విషయం అయితే ఈ కొట్టుకున్నాం అయిపోయింది తర్వాత జైలుకు కూడా వెళ్ళాను నేను సెక్రటేరియట్ అటాక్ చేసిన కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నుంచి నేను హెచ్ఎస్యు హైదరాబాద్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ నాయబ్ సదర్ అంటుంటారు సో నేను వైస్ ప్రెసిడెంట్ నుండి అరెస్ట్ అయినాము పోయినాము జైల్లో వచ్చినాము ఈ కాలేజ్ స్ట్రైక్ అప్పుడు ఏమైంది నేనంట తెలంగాణ అయితే ఏంది మనం ఎందుకు కాలేజ్ బంద్ చేయాలి కాలేజ్ బంద్ చేయొద్దని నేను అన్న నారాయణ దాస్ ఉండే నారాయణ దాస్ అంటే ఆర్ ఆర్ఎస్ఎస్ తర్వాత ఆయన బీజేపీ అప్పుడు జనసంఘ్ జనసంఘ్ వాళ్ళు కూడా దీనికి సపోర్ట్ ఉంటారు అప్పుడు ఓకే మేమిద్దరం ఐడియాలజికల్గా డిఫరెంట్ అయినా కానీ ఓ రోజు నారాయణ దాస్ కలిసి అన్న మనం అట్లా కాలేజీలు బంద్ చేస్తే ఎట్లా కాలేజీలు ఓపెన్ చేయాలని నేను కూడా ఓపెన్ చేయాలి నేను పోయిన కాలేజీకి పోయిన పెద్ద పుడింగ్ లెక్క పోయి చాలా సీరియస్ రియాక్షన్ ఉంది ఆ రోజు తెలంగాణ అంటే సో మా క్లాస్మేట్స్ అందరూ చాన నీకు ఎందుకన్నా నీకు పరిశీలించ హాస్టల్ కాకుంటే బంద్ చేస్తున్నా నువ్వు బోరా తీడు ఉంటే నేను కొట్టినా కొడతా మేమే కొట్టాల్సి వస్తే మేము సరిపోద్ది నీది పో అట్రాళ్ళు అంటే ఇట్లా ఫ్రెండ్లీగానే ఉండే ఆఫ్ కోర్స్ దట్ వాస్ దెర్ వాస్ నో ఐ మీన్ క్లాష్ లేకుండా నాకు నారాయణ దాస్ ఏం చెప్పి నేను వస్తా కదా అందరం కలిసి ఓపెన్ చేపిద్దాం అని ఓపెన్ చేసి హార్డ్లీ నాకు ఎంత ఎయిటీన్ ఇయర్స్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉండే నాకు అప్పుడు సో ఏమో అవుతుందేమో అయితే మంచిది అవ్వకపోతే మంచిది తర్వాత మా క్లాస్మేట్స్ అందరు కలిసి అన్న నువ్వు వెళ్ళిపోయాను ఇది అన్న బిడ పోయి ఇక్కడ నుంచి అన్న నేను వెళ్ళిపోయాను అన్నమాట అంటే ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఫ్రెండ్లీ కొట్టుకోవటం తిట్టుకోవటం అప్పుడు రాజకీయ అభిప్రాయాలు అనేది నిజంగా కూడా ఎయిటీస్ దాకా కూడా అదే పద్ధతిలో ఉండే అంటే కొట్టుకున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి అప్పటికి కూడా ఉన్నాయి తర్వాత పొడుచుకొని చంపేసుకున్నారు బట్ అది ఒక సీ సీరియస్ ఐడియాలజికల్ డిఫరెన్స్ వచ్చి అది కూడా నిజానికి తర్వాత జార్జిరెడ్డిని చంపిన తర్వాత కూడా వాళ్ళు కూడా పాశ్చిత్యం చాలామంది బాధపడ్డారు అరే ఇది మంచిది కాదని అనుకున్నారు అదే ఇది అట్లా పాలిటిక్స్లో అదంతా జరుగుతుంటుంది అంటే మీరు ఫస్ట్ జనరేషన్ ఎమోషన్స్ చూసినారు తెలంగాణకు సంబంధించి తర్వాత వచ్చినటువంటి ప్రాసెస్ను కూడా తర్వాత జరిగినటువంటిది చేసినారు ఇవాళ మీకు ఆల్మోస్ట్ 
మీకేమనిపిస్తుంది తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రం అనే దాన్ని మీరు ఎట్లా చూస్తున్నారు అంటే నాకు అప్పటికిను తర్వాతకి వచ్చేటప్పటికీ ఐ వాజ్ సపోర్టింగ్ తెలంగాణ ఎస్ అందుకే అడుగుతున్నాను సెకండ్ టైం వచ్చి సెకండ్ టైం రిజిస్ట్రేషన్ వచ్చినప్పుడు అందుకే అడుగుతున్నాను ఐ వాజ్ సపోర్టింగ్ ఎందుకంటే అప్పటికి ప్రొజెక్ట్ చేసిన డిఫరెన్సెస్ అయితే నాకు అంత తెలియలే నేను చదువుకున్నా పూర్వ ప్రాబ్లమ్ ఐ వాజ్ వెరీ యంగ్ కాబట్టి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు లేదా ఇప్పటికి నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ అయినా కదా అంటే ఒక రకంగా ఎక్స్ప్లాయిట్ చేయబడుతున్నారు అనే ఫీలింగ్ అయితే వచ్చింది నాకు కూడా వచ్చింది వచ్చినప్పుడు ఐ సపోర్టెడ్ తెలంగాణ హెజిటేషన్ లేటెస్ట్ స్టేజ్లో మీరు అంటే మనం మల్లిదాస్ అంటున్న దానిలో మీరు సపోర్ట్ చేసి సపోర్ట్ చేసి నేను సపోర్ట్ చేసిన సో కనపడతా ఉంది ఓ పక్కన విజిబిలిటీ అంతకుముందు తెలియదు అసలు ఎందుకు ఎందుకు కావాలంటున్నారు అనేది తెలియదు నాకు నేను చదువుకున్నప్పుడు నిజంగా అవసరం అప్పుడు మోర్ ఆఫ్ ఎమోషన్ అందరం ఉంటే ఎవరెవరో కూడా తెలియదు అసలు మాకు మా కాలేజీలో ఉన్నాం అందరం ఊరికే తెలంగాణ ఆంధ్ర అంటున్నారు ఎవడ ఆంధ్ర ఎవడ తెలంగాణ ఎవడి తెలియదు వెళ్ళిపోయింది బట్ మొన్న ఎలక్షన్ మొన్న ఇది వచ్చేటప్పటికి దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్ వచ్చేసింది డిఫరెన్స్ తెలిసిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది గడబడింది యాక్చువల్గా నిజంగా చెప్పాలంటే మొన్న జరిగిన ఇటేషన్ కంటే అప్పుడు ఇటేషన్ ఎక్కువ ఎక్కువ హెయిట్ రేట్ తోటి జరిగింది హెయిట్ రేట్ తో జరిగింది రోడ్ల మీద మనం చదువుతా అంటే భయం వేసేది అన్ని బూతులు రాసేవారు రోడ్ల మీద భయంకరమైన బూతులు రాసేవారు ఈవెన్ దే హెటాక్ ద కాలనీస్ నేను చాలా సార్లు చెప్తుంటాను సార్ అంటే తెలంగాణ అనేది చాలా మెచ్యూర్డ్ అయింది చాలా మెచ్యూర్డ్ గా అంటే మూమెంట్ కూడా పొలిటికల్ ఇది కూడా మునుపట్లాగా ఒక హెయిట్ రేట్ తోటి కాకుండా జయశంకర్ వాళ్ళ ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు తీసుకొచ్చినటువంటి కొన్ని ప్రాతిపదికలు అయ్యుండొచ్చు దానికి కావాల్సినటువంటి భావవ్యాప్తి జరగడం అయ్యుండొచ్చు ప్లస్ తెలంగాణలో చదువుకున్న శిక్షణ పెరగడం అయ్యుండొచ్చు ఈవెన్ మోర్ ఆఫ్ మెచ్యూర్డ్ పొలిటికల్ అప్పటికి అప్పుడు లీడ్ చేసిన వాళ్ళకంటే డెఫినెట్గా కేసీఆర్ కొంచెం డిఫరెంట్గా హ్యాండిల్ చేసినట్టు మూమెంట్ని పిల్లల్ని ఎప్పుడు ఎగదోయలేదు పిల్లల్ని ఆయన ఎంబడేసుకొని తిరగలేదు ఆయన నిరాధీక్షంత వరకు కూడా పిల్లలు బయటకు రాలేదు స్టూడెంట్స్ బయటకు రాలేదు కాబట్టి కొంత ఆ సంయమనం అనేటువంటి మూమెంట్లు కనబడింది మోర్ ఆఫ్ లిటరేచర్ కూడా స్ప్రెడ్ అయింది డిబేట్స్ టీవీలలో మేమైతే దాదాపుగా పదేళ్ళు రోజు టెలివిజన్లలో ఇదే మాట్లాడేటువంటి వాళ్ళం ఇది కొంత ఆ భావవ్యాప్తి జరిగింది కన్విన్స్ అయినారని అనుకుంటున్నాను నేనైతే ఐ మీన్ ఆంధ్ర అప్పటికి భిన్నాభిప్రాయాలు వాళ్ళు కూడా కన్విన్స్ అయినారని అనుకుంటున్నాను కొంతమంది కన్విన్స్ అయ్యారు కొంతమంది తప్పదు కాబట్టి ఇచ్చారు కొంతమంది వెళ్ళిపోయాడు వెళ్ళిపోయారు రకరకాలు రిపెంట్ అయ్యి మళ్ళీ వాపస్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు సార్ ఒకటి విచిత్రం ఏంటంటే ఒకటి ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం నేను చెప్తాను మీకు సెపరేట్ అయిపోయినాక సెపరేట్ అయిపోయినాక వీళ్ళందరూ ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు దే వర్ ఆస్ టు చూస్ ద స్టేట్ నాకు అర్థం కాలేదు చాలామంది నాకు కలిశారు అందరూ దే వాంటెడ్ టు గో టు ఆంధ్ర ఆంధ్ర తెలంగాణ వద్దండి ఈ అమ్మ అది అన్యాయం అయిపోద్ది ఇక్కడ ఏమి ఉండదు అది ఇది అని అండ్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మళ్ళీ వాళ్లే కలిశారు వీ వాంటెడ్ టు షిఫ్ట్ అండి మళ్ళీ అని ఏమైంది మీరు అది కావాలి లేదండి బ్రహ్మాండంగా ఉంది తెలంగాణ బ్రహ్మాండంగా వీ వాంటెడ్ టు షిఫ్ట్ తెలంగాణ అంటే నా నా ఎక్స్పీరియన్స్లో కూడా నేను అంబేద్కర్ ఓపెన్స్లో ప్రొఫెసర్గా ఉండేవాడిని మాకు అప్పుడు వైస్ ఛాన్సలర్ ఇన్ఛార్జ్గా ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఎందుకంటే వైస్ ఛాన్సలర్ టర్మ్ అయిపోయింది కొత్త ఆయన వేయలే నిజానికి నేను ఒక ప్రొఫెసర్ని మామూలుగా కాకపోతే అప్పుడు బాగా యాక్టివ్గా మూమెంట్లో ఉండేవాడిని కాబట్టి ఈ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు వారానికి పది రోజులకు ఒకసారి తప్ప రారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి సెక్రటరీలో బిజీ ఉంటారు ఒకరోజు అదే పనిగా ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గారు అంటే మా వీసీ కదా వచ్చారు రావడమే కాకుండా నన్ను పిలిపించుకున్నారు సరే అండి అంటే వెళ్ళాను అంతా మాట్లాడిన తర్వాత నేను అడిగాను సార్ అంటే ఆయన ముందు అడిగారు అసలు మీరు మూమెంట్లో ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు ఎలక్షన్ అప్పుడు మా మనకు గ్యాప్ ఏమొచ్చిందంటే ఎలక్షన్ రిజల్ట్ వచ్చింది గవర్నమెంట్ ఫామ్ కాలేదు దానికి మధ్యలో ఒక గ్యాప్ టైం కాదు ఎట్లా ఉంటాడు కేసీఆర్ అంటే ఇట్లా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాడు సార్ అదే చెప్పినాను ఇట్లా మీరు ఆప్షన్స్ ఇచ్చి ఉంటారు కదా ఎట్లా ఇచ్చారు వాళ్ళ వైఫ్ కూడా ఇక్కడే పనిచేస్తారు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ నేను ఆంధ్ర చూస్ చేసుకున్నాను ఇద్దరు అవును ఆంధ్ర చూజ్ చేసుకున్నాను ఎందుకు ఆంధ్ర చూజ్ చేసుకున్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా గ్రేట్ ఇది కదా విజనరీ వీళ్ళకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడ ఉంది వీళ్ళు ఎట్లా ట్రీట్ చేస్తారు కూడా తెలియదు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లని అంటే చాలా ఒక ముత్తకగా అప్పుడున్న పొలిటీషియన్స్ మాకు డిబేట్లలో టీవీలలో ఎట్లా మాట్లాడేటప్పుడు మీకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ రాదు మీ
సినీ రాయేసి ఎవరు ఉంటే వాళ్ళకి మంచి పాటలు మంచి వస్తుంది అప్పుడు కేసీఆర్ గారు కూడా ఎవరెవరైతే నిజంగానే చాలా డెడికేటెడ్గా పనిచేసినారో వాళ్ళని వాళ్ళకి ఆ ఫ్రీ హ్యాండ్ ఇచ్చండి వాళ్ళకి అప్పుడే కాదు ఇప్పటి వరకు కూడా మీకు ఫైనాన్షియల్ వ్యవహారాలలో ఈయన జోక్యం ఏమి ఉండదు ఈయన ఎప్పుడు ఫైనాన్సెస్ చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడినట్టు వాళ్ళు బ్యాంక్ కొడుతుంటే కూర్చున్న వింతుంటే మాట్లాడాడు ఎవరు రామకృష్ణారెడ్డి ఎవరు రామకృష్ణారావే మాట్లాడుతుంటాడు ఆయన బడ్జెట్లలో చెప్పే సాంప్రదాయం కూడా లేదు సెక్రటరీల పేర్లు అసెంబ్లీలో చెప్పరు కానీ ఆయన అసెంబ్లీలో కూడా చెప్తుంటాడు కదా సోమేష్ కుమార్ అనేటువంటి కూడా అట్లే పా పాపులర్ ఆయన సోమేష్ కుమార్ అనే పేరుని ఆయన పదే పదే ఆయన ఒక పెద్ద ఆఫీసర్లకు ఇచ్చే గౌరవం అనేటువంటిది ఆ స్థాయిలో ఉండేది ఈవెన్ పొలిటీషియన్స్ ఆఫ్ కోర్స్ మీరు చూస్తున్నారు అంటే ఈ కాంటెక్స్లో అంటే మనం నెక్స్ట్ దీనికి షిఫ్ట్ అయ్యే ముందు ఈ పదేళ్లలో తెలంగాణను మీరు ఎట్లా చూస్తున్నారు తెలంగాణ డెఫినెట్గా చాలా బ్రహ్మాండంగా తయారైంది చాలా డెవలప్మెంట్ అయితే చాలా ఉంది ఇప్పుడు నెగిటివ్స్ మాట్లాడతాం కంటే కూడా పాజిటివ్స్ మాట్లాడాలనుకుంటే వీ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ తెలంగాణ ఐ మీన్ అట్లీస్ట్ తెలంగాణ ఎట్లా అవుతుంది నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి మా కాలేజీలో ఉన్నప్పుడు మా శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారి ఊర్లో పెళ్ళి ఉంటుంది ఒకటి పెళ్ళికి పోయినాం మేము హన్మాజీపేట వేపులవాడ దగ్గర హన్మాజీ హన్మాజీపేట పోయినాం పోతే ఆ ఊర్లో కారు పోతలేదు రోడ్డు బయట బంద్ దిగిపోయినాం దిగి నడుస్తుంటే భూమి మీద కాలు పెడితే ఇంత లోతు దిగిపోతున్నది మట్టి ఇట్స్ పౌడర్ బురద కాదు మట్టి తెల్లగా ఉన్నది పౌడర్లో కాలు పెట్టినట్టు మెత్తగా ఉంది అది మళ్ళీ ఏమి నెప్పి పుట్టేది రాళ్ళు గిల్లేళ్ళు మెత్తగా ఉంది అన్నట్టు అట్లా ఉండి అటు పోయినంతసేపు మాకు ఎక్కడ ఏమి కనపడలే ఇప్పుడు మీరు తెలంగాణలో ఏ రోడ్డు మీదకి పోయినా వెస్ట్ గోదావరిలో ఉన్నట్టు ఉంటుంది మేము పూర్వకాలం వెస్ట్ గోదావరి పోతానికి షూటింగ్లు పొలాలు పచ్చగా ఉండాలంటే వెస్ట్ గోదావరికి పోయి చేయాలనుకుంటాం ఇప్పుడు వెస్ట్ గోదావరి అనేది ఏ తెలంగాణలో ఎక్కడ పోయినా నడుస్తుంది మీకు ఎక్కడ పోయినా పాచ్చ కొట్టుంది అది సో దట్ ఈస్ ద డెవలప్మెంట్ కనపడుతుంది ఎక్కడ కళ్ళ ముందు కనపడుతుంది ఇవాళ హైదరాబాద్ రోడ్లు అండ్ విలేజెస్లో కూడా ఎక్కడ పోయినా కానీ విలేజెస్లో రోడ్లు కానీ నిజమైన డెవలప్మెంట్ అయితే డెఫినెట్గా కనపడుతుంది ఇక్కడ వాటర్ వాటర్ లేదనుకున్నాం వాటర్ ఉంది హైదరాబాద్లో వారానికి ఒకరోజు వారంలో రెండు రోజులు వాటర్ ఇచ్చిన సందర్భాలు చూసి ఉంటారు కదా వారానికి ఒక రోజు కూడా ఆ రోజు ఫుల్గా వచ్చేది కాదు కదా గంటలు గంటలు వచ్చేది మేము నల్ల లేని రోజుల నుంచి ఉన్నాం సార్ మేము వచ్చినప్పుడు నల్ల లేవు పవర్ లేదు కరెంట్ కూడా లేదు మా ఇంట్లో అప్పుడు అప్పటి నుంచి చూస్తున్నాం తర్వాత నల్లు వచ్చినాయి కరెంట్ వచ్చినాయి డెవలప్మెంట్ అయితే ఉంటుంది మెల్లమెల్లగా అవుతుంది అవుతుంది లేండి కానీ బట్ ఇది ఏంటంటే ఈ లాస్ట్ నైన్ ఇయర్స్లో జరిగింది మాత్రం నిజంగా బ్రహ్మాండంగా జరిగింది దాన్ని అన్డిస్ప్యూటెడ్ ఈ తప్పులు అంటే తప్పులు మాట్లాడాలంటే అది ఇంకోసారి మాట్లాడుకుందాలే కానీ తప్పులు కూడా మాట్లాడదాం దానిలో మాట్లాడతాం కదా ఇష్యూ అది కాదు అది తప్పులు ఇష్యూ కాదు ఇప్పుడు ఇష్యూ కాదు డిస్కషన్ కూడా అవసరం కాదు అవసరం లేదు అంటే నేను ఒకటి ఇప్పుడు మనం మనం రెండు రకాల ఇది మాట్లాడుకున్నాం హైదరాబాద్ ఒకప్పటి హైదరాబాద్ ఒక ప్రశాంతమైన హైదరాబాద్ లేదనే బాధ ఉన్నప్పటికీ హైదరాబాద్ అనేది ఒక పవర్ ఒక ఒక ఇంజన్ లాగా ఓవరాల్గా ఒక గ్రోత్ ఇంజన్ లాగా మారిపోయింది ఈ మధ్య ముఖ్యంగా సినిమా వాళ్ళు రజనీకాంత్ లాంటి ఒక ఒక సూపర్ స్టార్ అసలు దీన్ని నేను ఊహించలేకపోతున్నాను ఇది హైదరాబాద్ అంటే అంటే జనరల్గా కూడా వెనకట హైదరాబాద్ అంటే చార్మినార్ రెక్కలు చూపించేవాళ్ళు లేకపోతే తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు ఒక గాలి గుమ్మటం లాంటి ఒక బిల్డింగ్ చూపించి ఇది హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ అని చెప్పి అంటే హౌ యూ లుక్ అట్ యూనో ద న్యూ హైదరాబాద్ అంటే రీసెంట్గా చెప్తున్నాను లాస్ట్ ఫిబ్రవరిలో స్టేట్స్ పోయి వచ్చిన మొన్న ఈ నెల ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో వచ్చి తిరిగి వచ్చినాక నేను తవ్వ తప్పి మన హైటెక్లో ఇప్పుడు కొత్త బ్రిడ్జ్ చేశాను కదా ఇన్ఆర్బిట్ మాలకి పోతున్న బ్రిడ్జ్ కేబుల్ బ్రిడ్జ్ కేబుల్ బ్రిడ్జ్ కంటే ముందు ఉన్న బ్రిడ్జ్ బ్రిడ్జ్ చేశారు అవతల బ్రిడ్జ్ అవతల సైడ్ ఏది మైండ్ స్పేస్ బ్రిడ్జ్ మైండ్ స్పేస్ మైండ్ స్పేస్ బ్రిడ్జ్ మైండ్ స్పేస్ ఐకే బ్రిడ్జ్ అంటే నేను ఎటో పోవాల్సి పోయి ఆ రోడ్ ఎక్కేసిన నైట్ టైము అటు ఇటు చూస్తుంటే నాకు అమెరికాలో ఉన్నాను ఇండియాలో ఉన్నాను జస్ట్ త్రీ డేస్ ముందే పోయి వచ్చిన అనమాట నాకు అటు ఇటు చూస్తుంటే అన్ని అటువంటి బిల్డింగ్లు ఉన్నాయి ఎందుకంటే పర్టికులర్ ఎందుకు అంటున్నా అంటే ఓసారి వాషింగ్టన్లో అటు పోతా ఉంటే మా మనమడి ఆఫీస్ ఇది అని చెప్పి ఎవరు చూపించాను ఆ బిల్డింగ్లో చూస్తుంటే ఇదే ఇదే స్ట్రక్చర్ లెక్క ఉండే అద్దాలు పెడితే అన్నీ ఒకే లెక్క ఉంటాయి కదా సో అన్నీ అట్లనే ఉండే అని అనుకుని అప్పుడు ఎ
బట్ ఏంటంటే ఆ డెవలప్మెంట్ ఎంత బాగుంది ఈ మధ్యకాలంలో ఇప్పుడు నియో పోలీసులు ఇప్పుడు చేస్తున్నారు ఈ ఈ డెవలప్మెంట్కి రోడ్లు గీడ్లు చూసి చేస్తున్నారు ఇప్పుడు పూర్వకాలం రోడ్లు లేవు ఇప్పుడు హైటెక్ సిటీలో నడుస్తానికి దారి లేదు హైటెక్ సిటీ మనం కొత్తగా డెవలప్ చేసినాం అంటారు డ్రైనేజ్ లేదు డ్రైనేజ్ లేదు డ్రైనేజ్ లేదు డ్రైనేజ్ లేదు నడవడానికి దారి లేదు మాదాపూర్ అనేది ఇంకా విలేజ్ లాగానే ఉంది భయంకరంగా ఉంటుంది మరి ఒకప్పుడు మాదాపూరే పెద్ద మాదాపూర్ లో అసలు కార్ పట్టదు మనిషి పట్ట నడిచి వెళ్ళలేము కార్ లో వెళ్ళలేము ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలా చోట్ల వచ్చేటి అని పద్ధతి కొత్తగా వచ్చేయని ఫుల్ డెవలప్ దట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ అంటే నిజంగా అట్లా చేయవచ్చు ఇది కొంచెం సరే ఎవరి కష్టాలు వాళ్ళు వెళ్ళండి మనం ఏం చెప్తాం లీడర్షిప్ విషయానికి వస్తే ఆంధ్రలో లీడర్షిప్ ఉంది మనకి చంద్రబాబు నాయుడు మోడల్ లీడర్షిప్ కనబడింది అట్లాగే దేశంలో కూడా చాలా చోట్ల చాలా రకాలైనటువంటి లీడర్స్ వచ్చినారు చాలామంది సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి కూడా రకరకాల వ్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు కేటీఆర్ని ఎట్లా చూస్తారు నిజం చెప్పాలంటే కేటీఆర్ ఐ ఐ ఐ బికేమ్ ఎ ఫ్యాన్ ఆఫ్ కేటీఆర్ వన్స్ వన్స్ నాట్ నో డెఫినెట్గా నాట్ నో ఎందుకంటే ఈ వాజ్ సో రెస్పాండింగ్ టు ఎనీబడి ఓకే ట్విట్టర్లో మెసేజ్ పెడితే వచ్చేస్తుండే ఫోన్ చేస్తే వచ్చేస్తుండే అండ్ రెస్పాన్స్ ఎవడైనా కానీ చిన్నోడు కానీ పెద్దోడు కానీ తెలిసినోడు అక్కర్లో ఏదైనా బాధ ఉన్న కష్టం ఉన్న ఈ వాజ్ అవైలబుల్ దోస్ డేస్ లాస్ట్ ఫస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వాజ్ కేటీఆర్ వాజ్ డిఫరెంట్ దిస్ ఫోర్ ఇయర్స్ కేటీఆర్ ఇస్ డిఫరెంట్ చేంజ్ అంటే రెగ్యులర్ పొలిటీషియన్ అండి అప్పుడు రెగ్యులర్ పొలిటీషియన్ కదా ఒక కుర్రాడు కొత్తగా వచ్చినాడు ఈ ఊరికి ఏదో చేయాలి దేశానికి ఏదో చేయాలని తాపత్రయపడే కుర్రాడు కనపడ్డాడు అప్పుడు ఇప్పుడు కేటీఆర్లో మెచ్యూర్డ్ పొలిటీషియన్ అనాలి లేకపోతే స్వార్థపరుడైన పొలిటీషియన్ అనాలి ఏదైనా అనుకోండి మీరు కానీ ఓ పొలిటీషియన్ కనపడుతున్నాడు అంటే ఆ ఇది లేదు ఆ అప్రోచ్ పోయింది ఇప్పుడు కూడా ఆయన కలిస్తే అందరితో బాగానే మాట్లాడతాడు అన్నీ ఉంటాయి కానీ అంటే కలవడానికి కష్టమయ్యే పరిస్థితి కష్టమయ్యే పరిస్థితి వచ్చేసి అది బహుశా పొలిటీషియన్స్కి ఎక్కువ రోల్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి అట్లా ఉంటుందేమో అయితే ఇది ఇది ఫైన్ మీకు అనిపిస్తుందా ఎప్పుడన్నా అన్ని ఫీల్డ్స్లో మెడికల్ ఇది తీసుకుంటే ఒకప్పుడు మీరు చదువుకునే టైంలో కానీ లేదా నేను మెడిసిన్కి ఆస్పైర్ చేసిన టైంలో మూడు వందల సీట్లు ఉండేది ఇవాళ ముప్పై మూడు మెడికల్ కాలేజీలు వచ్చినాయి అంటే విపరీతమైన ఎక్స్పాన్షన్ జరిగింది అట్లాగే చాలా ఇష్యూస్లో హాస్పిటల్స్ అయి ఉండొచ్చు లేకపోతే ఇంకొకటి అయి ఉండొచ్చు లేదా స్కూల్స్ అయి ఉండొచ్చు రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ అయి ఉండొచ్చు వాళ్ళ ఈ స్టేట్లో ఐదు లక్షల మంది పేద పిల్లలు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ముస్లిం మైనారిటీ అండ్ మైనారిటీ అండ్ ఆల్సో పేదలు ఫైవ్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్ళలో చదువుతున్నారు అంటే మీరు అన్నట్టుగా గ్రోత్ అనేది ఉంది డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ బాగా డెవలప్ అవుతున్నాయి మీరు హైదరాబాద్లో ఉండి అమెరికా అనుకుంటున్నారు అంటే అటువంటి వాతావరణం కానీ ఎందుకో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అనేది తెలంగాణ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ అనలేకపోతున్నాం హైదరాబాద్ పుల్లి హైదరాబాద్ వుడ్ అనలేకపోతున్నాం లేదు అనలేకపోతున్నాం అనేది తప్పు అది అంటే అనవసరంగా డిసౌన్ చేసుకుంటున్నాం మనం అంతే అంటే గవర్నమెంట్ కూడా గవర్నమెంట్ డిసౌన్ చేస్తుంది మేము డిసౌన్ చేస్తున్నాం మేము మేము ఎగ్జాక్ట్లీ అది ఇప్పుడు రెండు చోట్ల మీరు గమనించండి ఆంధ్రాలో ఒక రకంగా రాజకీయ నాయకులు ప్రతిరోజు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ మీద పడే పరిస్థితి వచ్చింది మీరు మీరు గమనిస్తూ ఉండండి లాస్ట్ వన్ వీక్ టెన్ డేస్లో జరుగుతున్న పరిణామాలు అట్లాగే ఫిలిం స్టార్లు కూడా రాజకీయాలు మాట్లాడే పరిస్థితి ఇప్పుడే కాదు ఆ రామ్ అనే కుర్రాడు అక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టి ఒక ఒక ఘర్షణ ఒక ధోరణి అయితే ఉంది అంటే అయినా సరే ఇప్పుడే కాదు తెలంగాణ మూమెంట్ మీలాంటి వాళ్ళు అట్లీస్ట్ సెకండ్ మూమెంట్కి వచ్చేసరికి మేము తెలంగాణ వాళ్ళం అనుకున్నారు లేదా తెలంగాణకు మేము సపోర్ట్ చేస్తాం అనుకున్నాం కొంతమంది తెలంగాణ వాళ్ళు అనుకున్నారు మొదలు వచ్చిన వాళ్ళు మేమే తెలంగాణ రా అని పోరాడిన వాళ్ళు ఉన్నారు రెండోది అభిప్రాయాలు వేరు రెండోది కొంతమంది సినిమా యాక్టర్లు అయితే అసలు తెలంగాణ మూమెంట్ టైంలో మూమెంట్ జరగనట్టుగానే ఉన్నారు కొంతమంది ఎట్లా చేస్తారో చూస్తాం హైదరాబాద్ కాలు పెట్టిపోతామని కూడా ఒక యాక్టర్ అన్నాడు ఇవన్నీ భరించినప్పటికీ కూడా ఎందుకు ఇంకా కోల్డ్నెస్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి గవర్నమెంట్కి మధ్యలో ఒక అడ్డు కూడా కనబడుతున్నట్టు ఉన్నట్టుగా కనబడుతుంది లేదు లేదు అస్సలు లేదు నాకు తెలిసి తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ వరకు చూస్తే అసలు ఆ కోల్డ్నెస్ లేదు వెరీ గుడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు బట్ అన్ఫార్చునేట్గా ఏంటంటే ఈ నైన్ ఇయర్స్లో ఒక్కసారి కూడా సీఎం గారు సినిమా ఇండస్ట్రీతో కలవలేదు అంటే ఆయన ఎవరిని కలవరు కాబట్టి వీళ్ళని కలవలేదు అనుకుని వదిలేవచ్చు కేటీఆర్ అయితే నాలుగైదు సార్లు కలిసి అంటూ బాగానే
మీరు సమ్వేర్ కో మన మియాపూర్ రావత్లో ఇక్కడ ఒక థియేటర్కి వెళ్ళి ఒక సినిమా చూసి బలగం అనుకుంటాను బలగం బలగం ఒకటే కాకుండా చాలా వరకు తెలంగాణ సినిమాలని మీరు కొంత ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు అఫ్ కోర్స్ మీరు పాత సినిమాల్లో కూడా తెలంగాణకు సంబంధించిన కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్స్ని మీరు చాలా పట్టుకొచ్చినారు తెలంగాణ సినిమా అనేటిది తెలుగు సినిమాలోనే ఒక ఉపశాఖలాగా ఒక ఒక ఐదినిలాగా ఎదిగే అవకాశం కనబడుతుంది సార్ మీకు అంటే మీరు తెలంగాణ స్టేట్ ఫార్మ్ అయినాక తెలుగు సినిమా అని మీరు ఆలోచిస్తే వాట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఉంది తెలంగాణ వల్ల ఇప్పుడు విజయ్ దేవరకొండ అనేవాడు హీరో అయ్యాడు పెళ్లి చూపులో ఆ తర్వాత చాలామంది వచ్చారు చాలామంది డైరెక్టర్లు వచ్చారు ఇప్పుడు మేజర్గా ఉన్న టాప్ డైరెక్టర్స్లో ఉన్న పది మందిలో ఆరుగురు తెలంగాణ డైరెక్టర్స్ ఉన్నారు హీరోలు కానీ హీరోయిన్లు కానీ వాళ్ళు హైదరాబాద్లో ఇవాళ నిన్న మొన్న బేబీ అనే సినిమా వచ్చిన అమ్మాయి ఇక్కడ అమ్మాయి అంతకుముందు పెళ్లి చూపుల్లో వచ్చిన హీరోయిన్ హైదరాబాద్ అమ్మాయి అట్లా మనం తీసుకుంటే చాలా వచ్చింది సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏంటంటే అది ఎందుకు మొత్తం రెండు స్టేట్స్ కాదు సార్ మేము మొత్తం ఒకళ్ళో నేను అన్న నేను ఒట్టి తెలంగాణ అని చెప్పి నేను దూరంగా ఉండలేను సో మాకు అందరూ కావాలి కాబట్టి మాట్లాడం అంతే తప్ప సార్ ఇప్పుడు విజయ్ దేవరకొండ అనే ఒక చిన్న పిల్లోడు చిన్న హీరో లేదా ఉదయ వినయ్ భాస్కర్ అబ్బాయి పేరు భాస్కర్ భాస్కర్ పెళ్లి చూపులు తీసి పెళ్లి చూపులు చాలా బోల్డ్గా ధైర్యంగా తెలంగాణ భాష హీరోకి కూడా తెలంగాణ ఇది కథ తెలంగాణ పరిసరాలు తెలంగాణ నోన్ చేసుకొని చేసిన సినిమా ఎందుకు ఒక చిరంజీవో లేకపోతే ఒక నాగార్జున అంటే నీకు మార్కెటే కదా మీకు మార్కెట్ ఎందుకు భయపడుతున్నారు భయం కాదు నేను చెప్తాను భయం కాదు అది అది చేస్తే చాలా కృతకంగా ఉంటుంది బాగోదు వాళ్ళు చేస్తే నేను నేను పర్టికులర్గా నేనే ఒక సినిమాకు ఒక హీరో చేస్తే మీరు అపహాస్యం చేస్తున్నారు సినిమా తెలుగు కాదు తెలంగాణ భాష నాన్న నేను అంటే నాకు తెలంగాణ నేను పుట్టి పేరు ఆల్మోస్ట్ పుట్టింది కాదు కానీ పుట్టిన దగ్గర నుంచి ఇక్కడే ఉన్నాను నేను నాకు తెలుసు భాష ఏంటో దాంట్లో ఉన్న మాధుర్యం ఏంటో నాకు తెలుసు సో నాకు ఎవరన్నా మాట్లాడుతుంటే కావాలని ఇమిటేట్ చేసినట్టుంటే నాకు ఇరిటేషన్ వస్తుంది అది అది సరిగ్గా ఉంటే బాగుంటుంది రాకపోయినప్పుడు రాకుండా దాన్ని ట్రై చేసి దాన్ని ఏదో చేసి ఇప్పుడు ఏంటంటే కాలిపోద్ది అనమాట సో దానికంటే బెటర్ అదే మాట నీకు వచ్చింది నువ్వు మాట్లాడు నాకు వచ్చిందే మాట్లాడకుండా ఇద్దరం కలిసి వద్దాం బాగుద్దాం అయిపోయి ఏంటి సార్ తెలంగాణ ఫ్యూచర్ ఏంటి తెలంగాణ సినిమా ఫ్యూచర్ ఏంటి ఏం ఉండదు సార్ తెలంగాణ సినిమా తెలంగాణ ఉంటుంది ఆంధ్ర సినిమా ఆంధ్రాకు ఉంటుంది రెండు సినిమా సినిమాలు అవ్వవు రెండు అవ్వవు సెపరేట్ అవ్వవు అండి ఇప్పుడు మన దీంట్లో మీకు మీరు చూస్తా ఉంటే అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే లాస్ట్ నైన్ ఇయర్స్లో ఎవాల్వ్ అయిపోయింది తెలంగాణ సినిమా ఎవాల్వ్ అయిపోయింది దాంట్లో మిక్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మీకు తెలంగాణ సినిమా సెపరేట్ ఆంధ్ర సినిమా సెపరేట్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బలగం అనే సినిమా మనకి ఇక్కడ రిలీజ్ అయింది కదా సార్ బలగం ఆంధ్రాలో ఆడకూడదు కదా మరి ఆంధ్రాలో ఆడింది కదా సినిమా పెళ్లి చూపులు ఆంధ్రాలో ఆడింది కదా అర్జున్ రెడ్డి విజయ్ దేవరకొండ ఆంధ్రాలో ఎక్కువ ఫ్యాన్స్ సో అదేం లేదు సార్ అది సినిమా ఇండస్ట్రీకి అటువంటిది అసలు ఏమి ఉండదు సో మనం అనుకోవటమే మనం ఊరికి లెక్కలు వేసుకోవటమే కానీ వాడిది వీడిది అనుకోవటం కానీ అక్కడ ఉండదు ఛాన్సే లేదు ఇంకా సినిమా ఇండస్ట్రీకి పనికి వచ్చే ఒక పని ఏమన్నా గవర్నమెంట్ చేయాల్సి వస్తే ఒక మూడు ప్రతిపాదనలు మీరు ఏమి ఇస్తారు సార్ సినిమా ఇండస్ట్రీకి అంటే ఏముంటుంది మా కేసీఆర్ గారు మాట్లాడితే రెండు వేల ఎకరాలు ఇస్తా అంటాడు అది ఇయ్యడు బాడు ఇలా ఇంకో మినిస్టర్ గారు నీకు సింగిల్ అది సింగిల్ విండో చేస్తా అంటాడు సింగిల్ విండో చేయరు ఇవన్నీ కాదు కానీ ఈ సోకాల్ చిన్న సినిమా తెలంగాణ సినిమా అక్కర్లేదు చిన్న సినిమాకి డెఫినెట్గా కొన్ని ప్రోత్సాహకాలు కావాలి సింగిల్ విండో సిస్టమ్ కావాలి ప్లస్ ఎంతో కొంత సబ్సిడీ కానీ లేకపోతే ఫ్రీగా లొకేషన్స్ ఇవ్వటం కానీ ఇటువంటి చిన్న చిన్న ఏదైనా చేస్తే మీకు తెలంగాణలో ఎక్కడ పోయినా లొకేషన్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ ఉన్నాయి పైసలు తీసుకుంటారు కదా అండి పైసలు లేకుండా కదా అంటే నేను చెప్తాను బలగం లాంటి సినిమా ఉంది సార్ లక్కీగా బలగం అంటే సార్ మీరు బలగం అంటున్నారు బలగం తర్వాత బైచరాపల్లి బ్రాంచ్ భీమదేవరపల్లి భీమదేవరపల్లి బ్రాంచ్ అని అద్భుతమైన సినిమా వచ్చింది సార్ ఓకే మొత్తం పైసలు పోయినాయి ఓకే 
చాలా మంచి సినిమా ఆ సినిమా పోకుతానికి అదే సినిమా మనం అన్ని లొకేషన్లో ఫ్రీగా ఇచ్చి ఉంటే ఆయనకి ఒక కోటి రూపాయల లోపు అవుతుండ సినిమా ఇవాళ రెండు మూడు కోట్లు అయింది మొత్తం పోయింది అప్పుడు కోటే పోతుండే కదా మంచి సినిమా తీసాడు ప్లస్ ఎంకరేజ్మెంట్ దాన్ని కొంచెం గవర్నమెంట్ సైడ్ నుంచి ఎంకరేజ్ చేసి మనం ఏదో చేసి ఎఫ్డీసీ ఎట్లా ఉంది కాబట్టి కొన్ని ఎంకరేజ్మెంట్స్ ఇచ్చి దాన్ని సబ్సిడీ లాంటిది ఇస్తాం అంటే అటువంటి కొంచెం మంచి సినిమాలు వస్తాయి అంటే నిజానికి సార్ బాగా మన తెలంగాణలో ముఖ్యంగా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగు రాష్ట్రాలలో సినిమా అనేది జీవితంలో ఒక అంతర్భాగం లాగా సమాజంలో అంతర్భాగం లాగా మొదటి నుంచి కూడా డెబ్బై ఏళ్ళు వంద ఏళ్ళు అంటే మనకి చీపెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ పీపుల్ ఆల్సో స్ట్రాంగ్లీ అసోసియేట్ అసోసియేట్ విత్ ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఎందుకని మరి ఆంధ్రాలో ప్రభుత్వం ఒక ఘర్షణ వైఖరి పెట్టుకుంటున్నట్టుగా కనబడుతున్నారు అంటే అది ఘర్షణ కాదు సార్ ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఎక్కడంటే నాకు తెలిసి నేను ఆంధ్ర గవర్నమెంట్ చూస్తున్నాను కదా మనం దాన్ని ఘర్షణ అనుకుంటున్నాం ఒక ఇప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడే మనకు ఆ రేట్లు ఇట్లా అనుకున్నారు ఏదో తర్వాత ఏదో మార్చారు చేస్తున్నారు ఆ చిన్న ఇష్యూ దాన్ని పెద్ద ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఫస్ట్ పాయింట్ అసలు నేను రేట్ ఎందుకు పెంచాలండి ఫస్ట్ సినిమా నువ్వు తీస్తున్నావు టికెట్ రేట్ పెంచుతాను ఎందుకు 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 చిన్న ఎగ్జాక్ట్ ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు చీపెస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ మనకు చీప్గా ఉంది ఏదో తక్కువ ఉందని నేను సినిమాకి పోతున్నా నువ్వు దాన్ని పది రూపాయలు చేస్తా అంటే ఏంది నువ్వు పది రూపాయలు చేసిన ఇప్పుడు బాహుబలి చేశాడంటే బాహుబలి ఖర్చు పెట్టాడని చెప్పి చేశాడు అన్నారు మిగిలిన వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది తప్పు నా రెమ్యునరేషన్ గురించి మాట్లాడే హక్కు నీకు లేదు కానీ నా టికెట్ రేట్ పెంచే హక్కు నీకు ఎందుకు ఇవ్వాలి నువ్వు టికెట్ రేట్ పెంచమని అడుగుతున్నావు కాబట్టి నువ్వు రెమ్యునరేషన్ తీసుకున్నా అని ఆయన అడుగుతున్నా నువ్వు రెమ్యునరేషన్ తీసుకుని నన్ను అడుగుతున్నావు నువ్వు టికెట్ రేట్ అడగపోతే నేను రెమ్యునరేషన్ అడగను కదా ధర్మంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళకి అడిగే హక్కు ఎట్లా లేదో ఇట్లాగే ఇది కూడా చేయకూడదు ఫిలిం ఇండస్ట్రీ ఫిలిం మీద ఖర్చు పెట్టి రూపాయికి పది రూపాయలు సినిమా మీద ఖర్చు పెట్టావు అనుకోండి రెమ్యునరేషన్స్ కాకుండా అప్పుడు ఎంత పడినా కానీ అయ్యో పాపం అనే జాలన్నా మనకుంటుంది ఇప్పుడు నాకు ఉన్న పైసలు ఎయిటీ పర్సెంట్ నేనే తీసేసుకుంటాను నువ్వు రెట్ టికెట్ పెంచు అంటే అంటే మీలాంటి వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు దీన్ని అంటే ఇది దీన్ని ఎక్కడో అక్కడ పుల్ స్టాప్ పెడితే బాగుంటుంది పెట్టాలి అసలు ఇప్పుడు ఏమైపోయింది ఈ పొలిటిక్స్ ఎట్లా అయిపోయినాయి అంటే కులాల రాజకీయాలు అయిపోయినాయి మతాల రాజకీయాలు అయిపోయినాయి మనుషుల్లో ఒక ఇది లేదు ఒక ఇంటిగ్రిటీ లేదు గట్టిగా చెప్తే మనం ఏమన్నా అంటే అది వేరే రకంగా పోతుంది సో అనవసరం అనమాట అయినా ట్రై చేయాలి ట్రై చేయడానికి వాడి సీట్స్ పెట్టేకూడదు హండ్రెడ్ ఆంధ్రాలో ఎక్కువ కనబడుతుంది కదా ఈ కుల రాజకీయాలు కులాల సమీకరణ భయంకరంగా మామూలుగా కాదు చాలా హారిబుల్గా ఉంది ఆంధ్రాలో అది అసలు చెప్పుకుంటే సిగ్గేసే పరిస్థితిలో ఉంది సీరియస్గా చెప్పాలంటే ఇంత భయంకరమైన చూడలేదు ఎప్పుడు చూడలేదు అంటే నిజానికి కూడా ఇప్పుడు కాదు కమ్మ కులము ఒక రాజకీయ అస్తిత్వంతో ఉన్నప్పటికీ కూడా త్రిపురేణి రామస్వామి చౌదరి లాంటి వాళ్ళు కుల నిర్మూలన కోసం పోరాడిన సమాజాన్ని చూసినా కాపులు ఒక అస్తిత్వంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా కాపులలో కూడా రంగా లాంటి వాళ్ళు లేదా మిగతా అంతకంటే ముందు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఈవెన్ ఇంకా అంతకంటే ముందు మీరు పోతే సంస్కర్తలు మహా మహా సంస్కర్తలు కూడా కందుకూరి వీరేశం పంతులు లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళు ఇట్లా ఇట్లా జరుగుతున్నటువంటి దాంట్లో ఈవెన్ రెడ్లలో కూడా గొప్ప మీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోనే నాగిరెడ్డి లాంటి వాళ్ళు లేకపోతే ఇంకా మిగతా పెద్దవాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు అట్లాంటే రెడ్లే కదా తీసుకొచ్చింది సినిమాలు కనిపెట్టింది రెడ్లు ఒక రకంగా చెప్పాలండి సరే ఇవన్నీ ఉన్నప్పటికీ కూడా పూర్తిగా కులాలతోటే రాజకీయాలు చేయాలనేటువంటి పరిస్థితి పార్టీలు కూడా కులాల పార్టీలు పార్టీలు కులాల పార్టీలు అయిపోయినాయి ఇప్పుడు మేజర్ ప్రాబ్లం అది అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆంధ్రాలో ఉన్న మూడు పార్టీలు మూడు కులాలు అది చాలా అసహ్యంగా ఉంది వినటానికి అసహ్యంగా ఉంది చెప్తానికి అసహ్యంగా ఉంది ముందు బాధేస్తుంది ఇప్పుడే ఇందాకనే ఎవరో పెద్ద ఆయన కూర్చొని మాట్లాడుతుంటే నువ్వు ఎవరికి చేద్దాం సార్ ఈ కులానికి సపోర్ట్ చేద్దాం పార్టీకి సపోర్ట్ చేద్దాం ప్రజలకు సపోర్ట్ చేద్దాం అని డిస్కషన్ వచ్చింది పొద్దున్న ఇవాళ పొద్దున్నే మనం ప్రజలకు సపోర్ట్ చేద్దాం ప్రజలకు సపోర్ట్ చేసి ఎవరికి ఓటేయాలి ఏ కులానికి ఓటేయాలి ఈ కుల రాజకీయాలు లేని పార్టీ ఏది ఉంది దానికి వేద్దాం అంటే దానికి ఎవడున్నాడు అటువంటి లేదు ఇప్పుడు పార్టీ సో మన ఓట్లతో ఇక్కడ ఫరకెంబడే ఓపెన్గానే ఓపెన్గానే పార్టీలు మేము కులం అని చెప్తున్నాయి చెప్తున్నారు నాకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది కమ్మ రిప్రజెంటేషన్ మొత్తం గవర్నమెంట్లో ఉండదు ఒకరు కూడా తెలంగాణలో జనాభా లేకపోయినా మినిస్టర్లు ఉంటారు ఇక్కడ
నోవెడేస్ ఈ గవర్నమెంట్ అసలు ఏంటి అనేది తెలియట్లేదు గవర్నెన్స్ అనేది ఏంటి తెలియదు గవర్నమెంట్ గవర్నెన్స్ అనేది ఏంటి అని తెలియట్లేదు రకరకాల ఇష్యూస్ అయిపోయినాయి జనాకర్షక పథకాలతో నడిచిపోతుందా అది సేవ్ చేస్తుందా గవర్నమెంట్స్ని అనేది తెలీదు డెవలప్మెంట్ సేవ్ చేస్తుందా తెలీదు అండ్ వాట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ అనే దానికి డెఫినేషన్ లేదు ఇది డెవలప్మెంటు ఇది కాదని ఇది జనాకర్షక పథకం అంటే ఏంటి అంటే లాంగ్ టైం జనాకర్షక పథకం కూడా డెవలప్మెంట్ అనండి లాంగ్ టైంలో ఎప్పుడు మనకి ఆ రోజుల్లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు అది ఇది వన్ ఆరోగ్యశ్రీ కానీ ఫీజు రీఎంబర్స్మెంట్ కానీ లేకపోతే రైతులకి పవర్ ఫ్రీ అని ఇప్పుడు జనాకర్షక పథకం అయినా కానీ దాని డెవలప్మెంట్కి నిజంగా పనికి వస్తుంది ఎంతమంది ఎడ్యుకే చదువుకున్నాం సార్ ఇప్పుడు మన పిల్లలు ఎంతమంది చదువుకున్నారు ఆ ఎడ్యుకేషన్ ఎంతమంది ఇంజనీర్లు అయ్యారు ఎంతమంది డాక్టర్లు అయ్యారు ఎన్ని కాలేజీలు వచ్చినాయి అట్లా అట్లాగే ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చినప్పుడు ఆడవాళ్ళకి ఇది మన పట్టేల పట్టువారి వ్యవస్థను తీసేసి ఇన్ని ఫ్యూచర్ పనికి వచ్చే సమయాన్ని ఎన్నో చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చినాక మీరు రోడ్లు వీళ్ళు ఎన్ని చేశారు వాటర్ అన్నారు పవర్ అన్నారు ఇవన్నీ వచ్చినాయి కదా సో దీంట్లో వచ్చే ప్రాబ్లం నష్టమేం లేదు కానీ ఓటు కోసం మోసం చేయడం అనేది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది నిజానికి అంటే జగన్ క్లియర్గా ఉన్నాడు ఆయన ఎట్లా డబ్బులు ఇస్తాడు ఎట్లా జనాకర్షణ చేస్తాడు అది అదొక జానర్ అనుకుందాం అదొక పద్ధతి అనుకుందాం పవన్ కళ్యాణ్ ఎట్లా చూస్తారు మరి పాలిటిక్స్లో పవన్ కళ్యాణ్ ఆయన కన్ఫ్యూజ్డ్ మ్యాన్ లాగా కనపడుతున్నాడు సార్ నేను ఐ వాజ్ అంటే ఆయన వచ్చిన కొత్తలో డెఫినెట్గా ఒక యంగ్స్టర్ వచ్చాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెలుగు రాష్ట్రానికి పనికి వస్తాడు అనుకున్నాను నేను బట్ ఆయన కన్ఫ్యూజ్ సోల్ అయిపోయాడు వచ్చినప్పుడే సడన్గా ఎందుకో మరి మోడీ మీద మోజో లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు మీద మోజో కానీ ఎలక్షన్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయి సపోర్ట్ అన్నాడు సరే అయిపోతే అయిపోయింది తర్వాత వచ్చినప్పుడు చేస్తాడు అనుకుంటే తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ ఏదో చేశాడు అది ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్డ్గా చేయాల హాఫ్ హార్టెడ్గా చేశాడు మరి ఏందో తెలియదు అని చేశాడు ఆయనే గెలవలేకపోయాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఓన్లీ సార్ ఒక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి వెళ్ళిపోవాలి అనేది నీ కంటెస్టెంట్ నువ్వు ఎందుకు ఎలక్షన్లోకి రావటం నేను అయితే రాజ్యం వెళ్ళాలి లేదా దేశం బాగుపడాలి ఈ మధ్య రాజ్యం వెళ్తా అంటున్నట్టున్నాడు ఒకరోజు అంటాడు సార్ ఒకరోజు అంటాడు నేను సీఎం అవుతాను మీరు ఓటేస్తే అరే మీరు ఓటేస్తే ఓటు కోసమే కదా నువ్వు వచ్చేది ఇంకా నిన్న మరీ విచిత్రం అది నేను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ని పట్టుకొని నీ సంగతి చూస్తాను ఏది నేను చూడలేడా ఇప్పుడు నేను నేను ఉన్నాను సార్ నాకు కోపం వచ్చింది కేసీఆర్ మీద కోపం వచ్చింది అనుకుందాం నాకు దమ్ముంటే ఓపికుంటే కేసీఆర్ అంతా నేను చూస్తానాలే అంతేగాని నేను పోయి మోడీ అంకుల్ని తీసుకొచ్చి నీ అంత చూస్తాను స్కూల్ పిల్లల లెక్క మోడీ అంకుల్కి చాలా దగ్గర అయినట్టున్నాడు కదా ఈ మధ్య మోడీ అంకుల్కి అందరు దగ్గరే సార్ ఎన్డీఏలో కూడా ఉన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు లేడు ఎన్డీఏలో కానీ చంద్రబాబు నాయుడుని ఆహ్వానించాల ఆహ్వానించి ఒకప్పుడు ఎన్డీఏ చైర్మన్ చంద్రబాబు నాయుడు ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు పరిపతి ఎంతగా పడిపోయింది అనుకుంటున్నారు పడిపోవడం కదా ఈయన మధ్యలో లాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ కలిసి ఉండి వన్ ఇయర్ ఆయన తిట్టిన తిట్టు తిట్టుకుని తిట్టాడు సో నమ్మకం లేదు పోయింది ఉంటుంది లేదు వద్దు అనుకున్నారేమో వాళ్ళు మరి గెలవడు అనుకున్నారు సరే ఇప్పుడు మనకంటే కూడా వాళ్ళ ఏమంటారు పోలీసు ఇది ఉంటుంది కదా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సోర్సెస్ ఏముందో మరి ఇంటెలిజెన్స్ సోర్సెస్ ఇంటెలిజెన్స్ సోర్సెస్ ఏమన్నా అది బెటర్ అనుకున్నారేమో వాళ్ళు టోటల్గా టోటల్గా బీజేపీ అంటే పవర్ కాంగ్రెస్ తప్ప ఏం లేదు ఇప్పుడు ఇట్లా రాజకీయం ఒకటి ఒక ఐదేళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడుని ఇక్కడ ఇప్పుడంటే అంతకుముందు పదేళ్ళు నమ్మినారు తర్వాత ఐదేళ్ళు నమ్మినారు ఆంధ్రప్రదేశ్ కానీ మోడీ నమ్మలేదు ఆయన ఇండియా నమ్మలేదు పవన్ కళ్యాణ్ని ఆంధ్ర ప్రజలు నమ్మలేదు ఆయన పోటీ చేసిన నియోజకవర్గ ప్రజలు కూడా నమ్మలేదు మరి మోడీ ఎందుకు నమ్ముతున్నాడు అంటే ఇతని దగ్గర జనాకర్షక శక్తి ఉంది వాళ్ళ మోడీకి మోడీ మోడీ అంటే బీజేపీ ఆంధ్రాలో అసలు ఏమీ లేదు జీరో అది ఆ జీరోకి వీళ్ళు పైసలు పెట్టి పబ్లిక్ని తీసుకురాకుండా ఈయన తీసుకుపోతే పబ్లిక్ వస్తారు కదండి ఫ్రీగా ఆ పా ఆ మాత్రానికి బీజేపీలో చేరుకోవచ్చు కదా ఈయన చేరాడు ఈయన చేరాడు కదా తనకు పార్టీ మళ్ళీ సీట్లు ఈయన డబ్బులు దండగా నిజంగా నిజంగా చెప్పాలంటే అతను అంత పిచ్చి కూడా ఇంకెవడు ఉండడు ప్రపంచంలో ఉన్నది ఉంచుకున్నది పోయినట్టే అవుతుంది ఎట్లా ఉండొచ్చు సార్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫైవ్లో అంటే ఇప్పుడున్న అంచనాల ప్రకారం మనకు ఎట్లాంటి ఏ గవర్నమెంట్ రావచ్చు జగన్ కంటిన్యూ అయ్యే అవకాశం ఉందా
చంద్రబాబు నాయుడు ఏమన్నా ముఖ్యమంత్రి అవుతాడా లేదు బీజేపీ చంద్రబాబు నాయుడు సపోర్ట్ తోటి పవన్ కళ్యాణ్ బీజేపీకి ఛాన్సే లేదు సార్ బీజేపీకి ఛాన్సే లేదు చంద్రబాబు నాయుడును ఈయన కలిస్తే టఫ్ ఫైట్ అయితే ఉండొచ్చు చంద్రబాబు నాయుడు జగన్ మన పవన్ కళ్యాణ్ కలిస్తే వైఎస్ఆర్సిపి కొంచెం టఫ్ ఫైట్ అవ్వచ్చు వైఎస్ఆర్సిపికే ఎడ్జ్ ఉంటుంది బట్ ఫైట్ అయితే గ్యారంటీగా ఉంటుంది బట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అయితే ఆయన చాలా కాన్ఫిడెంట్గా నేనే గెలుస్తానంటున్నాను సరే ఇది ఒక ఒక పార్ట్ మనము మాట్లాడుకున్నది